assalamu alaikum students how are you all i hope you all will be fine by the grace of almighty allah टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट लॉज ऑफ परसेप्शन मैंने आपको ऑलरेडी परसेप्शन के बारे में बोला कि परसेप्शन होता क्या है वॉट इज़ परसेप्शन परसेप्शन जो है दैट इज़ द एबिलिटी टू सी हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं या सुनते हैं वी बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस वी यूज़ आर सेंसेज एंड द वे इन विच समथिंग इज़ रिकॉर्डेड अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड this is known as perception now there are some of the laws of perception which are given by the gestalt psychologists and gestalt psychology jo hai that was founded by german thinkers jin jinka naam hai max wedemeyer kohler and kofka inhone gestalt psychology ki buniyad dali aur unhone focus kiya ki kaise log interpret karte hain duniya ko kya kya unka perception hai duniya ko lekar life ko lekar unhone ye focus kiya ki hum dekhein ki logon mein kitni डिफरेंट तरह की परसेप्शन है लाइफ को लेकर या दुनिया को लेकर अकॉर्डिंग टू गेस्टोल्ट साइकोलॉजी द होल इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट उन्होंने बोला होल इज इम्पॉर्टेंट दैन सम ऑफ इट्स पार्ट्स यानी कि जो जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को जमा करते हैं तभी जाकर एक बड़ा सा हमें पार्ट मिलता है यानी कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जमा करेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे हम एक बच्चे को बोलते हैं यू गेट अ पेगी बैंक और आप उसमें जित पैसे जमा करो और एक टाइम आता है कि अगर जब आप एकदम से उसको तोड़ते हो और आपको मिलता है इन बाल्क मनी इससे क्या होता है यानी कि हमें होल इज़ इम्पॉर्टेंट दैन सम पार्ट्स ऑफ इट कुछ जमा छोटी छोटी चीज़ें जमा करने से ही विल गेट द बिग पार्ट ऑफ दैट थिंग बेस्ड अपॉन दिस बिलीव गेस्टॉल साइकोलॉजी ने साइकोलॉजिस्ट ने वट दे डिड दे डेवलपड ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जिन्होंने उस जिनको उन्होंने नाम दिया परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप टू फॉर्म लार्जर वंस उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि कैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्रुप्स कर ग्रुप वेन दे वही ग्रुप दैम आप विल गेट अ लार्जर वंस तो इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने लॉज का नाम दिया लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद दीज आर गिवन बाई गेस्ट ऑल साइकोलॉजी लॉज ऑफ द दिस प्रिंसिपल परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन किसी कुछ एंड मोर एक्यूरेट कैन बी टर्म कैन बी वुड बी आई कैन से मच बेटर दैन इट तो हम दो किसी ने जो ये गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने लॉज बोला और फिर राधर आगे जाके उनको परफेक्ट नाम मिला प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स देर आर अगर आपको क्वेश्चन आया परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज के बारे में तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू राइट इट पेन इट डाउन लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लॉज ऑफ परसेप्शन लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आया प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नो नीड टू गेट कंफ्यूज दिस बोथ क्वेश्चन आर सिमिलर आप इसमें लॉज डाल सकते हैं क्योंकि लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर वन एंड द सेम थिंग दीज प्रिंसिपल्स आर ऑफन रेफर टू एज द लॉज ऑफ परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कॉल दीज फिनल लॉज अ मोर एक्यूरेट टर्म वुड बी प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और जो ये परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज हैं दे आर आर सिक्स टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेना लॉज ऑफ परसेप्चुअल परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नंबर वन इज़ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी किसको बोलते हैं द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट थिंग्स सिमिलर थिंग्स टेन टू अपेयर ग्रुप टूगेदर ग्रुपिंग कैन in both visual and auditory stimuli for example you probably see the grouping of colored circles as rows rather than just a collection of dots law of similarity hame kya bolta hai law of similarity hame ye suggest karta hai ye bolta hai ki har koi cheez jo hai agar hum usko group kare for example hamare pa hum jaate hain kisi stationery wale ke paas hame lana hota hai पेंस लाने होते हैं इरेजर लाना होता है या फिर कोई भी चीज़ लानी होती है तो 
वो एकदम से वो कैसे निकालता है एक जगह से चीज़ हम उसको बोलते हैं इरेजर दे दो पेन दे दो वो जस्ट ही इज़ नोइंग दैट वेयर ही हैज़ कैप द थिंग्स एंड ही इज़ जस्ट गोइंग देयर एंड पिक इट दैट बिग दैट ऑब्जेक्ट टू गिव यू उसने कैसे रखा होता उसने एक पेन के शेल में पेंस का जो है रैकेट वहाँ पे बनाया होता है ऐसे ही दूसरी जगह इरेजर्स के जगह बनाई होती है तो उस टाइम क्या होता है कि वो इजीली आपको दे सकता है इससे क्या पता चलता है उसने क्या यहाँ पे हमें लॉफ सिमिलैरिटी का पता चलता है यानी कि थिंग्स जो हैं जब एक इरेजर की जगह पंद्रह इरेजर रखें यानी कि ग्रुप बन गया एक सिमिलर चीज़ का इट इज़ इजी फॉर आस टू सी द थिंग्स बिकॉज ग्रुपिंग कैन ऑकर इन बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी स्टोमलस फॉर एग्जाम्पल अगर हम कलर्ड सर्कल्स लेते हैं रोज में जस्ट हम क्या करते हैं वी जस्ट ग्रुप दैम दो कलर्ड सर्कल्स एंड नॉन कलर्ड सर्कल्स एंड वन वैन वी सी इट जब हम उनको देखते हैं तो हमें वो सारा एक कलेक्शन ऑफ डॉट्स लगता है इट इज़ जस्ट सी द ग्रुपिंग ऑफ कलर्ड सर्कल्स एज रोज रादर दैन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स हम अगर हम डॉट्स रखेंगे हमें लगेगा अगर उसको ग्रुप पे लाएंगे तो हमें लगेगा दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ द डॉट्स अनदर इज लॉज ऑफ प्रेगनेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लॉज ऑफ प्रेगनेंस इज अ जर्मन टर्म जिसका मतलब है गुड फिगर लॉज ऑफ प्रेगनेंस इज हो सकता है कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए वट इज द लॉ ऑफ प्रेगनेंस मीन्स इट मीन्स गुड फिगर लॉ ऑफ प्रेगनेंस इज समाइम्स इसको ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ सिम्पलिसिटी अगर आप आप लॉ ऑफ प्रेगनेंस की जगह लॉ ऑफ सिम्पलिसिटी भी लिखते हैं एंड दैट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल क्योंकि लॉ ऑफ प्रेगनेंस और को भी लॉ ऑफ सिम्पलिसिटी ही बोलते हैं what this law holds that object in the environment are seen in a way that makes them appear as overlapping इसका मतलब है इस लॉ का इस इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं हमें वो ओवरलैपिंग दिखती हैं इस लॉ के हिसाब से यानी कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ जुड़ी है ओवरलैप तरीके से दे आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर इससे क्या हमें पता चलता है सपोज आई गिव एन एग्जाम्पल अगर हम सर्कल्स बनाते हैं अपनी जोमेट्री में सर्कल्स बनाए होंगे जब हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके साथ ही सर्कल का जो दूसरे सर्कल का जो हाफ है वो हम पहले सर्कल में एडजस्ट करके दैट मीन्स दिस इज दैट इज़ नोन एज ओवरलैपिंग तो हमें यही बोलता है लॉ ऑफ प्रेगनेंस की सिंपलिसिटी अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो ओवरलैप्ड चीज़ें दिखती हैं यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ ओवरलैप अगर देखा जाए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लॉ ऑफ प्रेगनेंस में ये फ़र्क है कि ये लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो है दैट इज वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट जो है ओवरलैपिंग दिखते हैं यहाँ पे जो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में हमें जो चीज़ें हैं वो हमें सिमिलर दिखती हैं रादर दैन ओवरलैपिंग देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन आज मैंने आपको दो समझाए एंड टमोरो इन शह मैं आपको आगे के बाकी लॉज बताऊँगी आई होप यू अंडरस्टैंड इट इट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू सो वेरी मच